Por que que tu acabou aqui? Uh, tráfico. E é a primeira vez? Não, é a segunda. E tu vai ficar aqui por mais quanto tempo? Não sei, eu não sou condenada ainda. Não sei quanto tempo eu vou ficar. Tem alguma previsão? Também não. Ela fica aqui até completar um ano, né, no bem. E daí o que, que vai acontecer com ela? Ela vai morar com a avó dela. A avó dela é uma E a senhora tem outros filhos? Tem, mais cinco. Olha, a gente é muito criticado depois que sai, né? Porque é bem complicado. Às vezes tu escuta, ah, como é que tu, como é que tu levou uma criança pra cadeia e isso e aquilo. É ruim. Tu, que te... tu se sente mal por ela estar aqui? Às vezes sim, às vezes não, porque né, a gente fica olhando assim, só tem esse lugar aqui, as mesmas pessoas, mesmo, a mesma rotina. Às vezes, ela não merece, mas né, é bem melhor ela estar tá comigo, né, agora. E quando a senhora sair daqui, assim, o que tu quer fazer? Eu? Não sei, não pensei ainda. Ainda não tem planos? Não. Mas a primeira coisa é ficar com meus outros filhos. De novo? E isso é bem, é bem demorado, é bem difícil. Uh, geralmente é, são uh, empresas, sim, só terceirizadas. E olha lá ainda. É, algumas já tem algumas referências, né? Tipo a Corag que pega os presidiários, não são muitas empresas que, que tem cá. depois não tem muita chance. Não. A senhora acha que vai acabar voltando para o tráfico depois de sair? Olha, se depender do pai dela, não. <risos> Ele vai ajudar? Sim. Ele trabalha? Agora eu não sei, nem perguntei, nem pergunto sobre essas coisas para ele. Porque estava difícil também de arrumar serviço, porque ele também, né, estava preso. E por que, que ele foi preso? Ele é assalto de carga, roubo de carga. Chegou aqui, tu estava com quantos meses? Quatro meses de ingresso. E por que que tu veio parar aqui? Tráfico. E por que tu começou a traficar? Ah, oh, não sei. É que eu conheci o pai dele, daí a minha família já era envolvida, e eu conheci o pai dele, ele também traficava. Quem que era envolvido na tua família já com o tráfico? Da minha? É. Tipo, tua mãe, teu pai? Minha mãe, meu pai, minha avó. Meu irmão, meus tios. <risos> Tô botando. E é, vendendo assim ou tipo. Vendendo. E eles já foram presos também? Só minha mãe. E ela ficou quanto tempo presa? A minha mãe ficou sete meses. E como é que tu acha que vai ser pra arrumar emprego assim depois que sair? Não sei, todo mundo fala que é difícil, né? Mas eu nunca passei por isso de. Aí eu não sei ainda, porque eu nunca tinha sido presa e sempre procurei emprego. Pra minha mãe foi bem difícil, ela não conseguiu arrumar. Largou o currículo em vários lugares e não chamava ela. Eu não sei, não. E ela conseguiu algum emprego ou ela teve que voltar pro tráfico? Não, ela não conseguiu. Não conseguiu? Ela teve que voltar? Ah. E tu vai ficar aqui até quando? Ah, se minha cadeia não cair, eu tenho que ficar mais quase dois anos, um ano e pouco, acho. E ele vai pra mãe? Quando ele vai pra mãe, com a minha mãe daí. Ele vai completar um ano. E o pai dele? O pai dele tá preso. Tá preso? Aham. Uhum. Foi preso por tráfico também? Por tráfico. E ele vai ficar mais quanto tempo? Ele vai ficar 
pai dele. É. Uh, pá, mas um bom tempo, né? Ele pegou quase 17 anos de cadeia. Associação e tráfico. Quando tu sair daqui, tu vai visitar ele? O pai do Vitor? É. Não, eu vou visitar o pai do meu outro filho. Não. <risos> Bom, nesse... O pai... Do... É com o pai do outro, é outro. Ele também tá preso há três anos. E ele vai sair... Eu não sei. Se ele sai primeiro que eu, aí ele vai vir me ver. Mas se eu sair primeiro que ele, eu vou ver ele daí. É pra ele sair esse ano ainda. E eu acho que eu não vou embora esse ano. Vocês falam? Uh, só por carta. O que, que tu vai fazer quando sair daqui? Assim, tu tem algum plano? Meus planos é não me envolver mais com nada. 